হ্যালো আসসালামু আলাইকুম তো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লাস শুরু করে দেব তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে অবশ্যই এখানে ইনভাইট করবা যেন তারা এই ক্লাসটি করতে পারে তো তোমরা বুঝতে পারতেছো যে আজকে আমাদের আলোচনার টপিকস হচ্ছে কিন্তু কি বলতো পরাবৃত্তের লেখচিত্র যেটা আমাদের কোনিক্স চ্যাপ্টারের মধ্যে আছে তো অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার তো এটা নিয়ে আমি আলোচনা করব আচ্ছা তো আমরা আলোচনার মধ্যে চলে আসি তো প্রথম কথা হচ্ছে দেখো যে আমি এখানে একটা চিত্রের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে যা একটা কোন আইসক্রিম আছে তো আমরা মোটামুটি কিন্তু সবাই কোন আইসক্রিম চিনি বা কোন আইসক্রিম আমরা সবাই খাই তো এখানে আমরা দুজন দেখা পাচ্ছি যে একজন হচ্ছে স্টুডেন্ট একজন হচ্ছে কি বলতো টিচার তো এখন তোমার টিচার এখন স্টুডেন্টকে তাদের একটা ট্রিট দিবে সেই ট্রিটটা হচ্ছে যে সে আর কি আইসক্রিম তাকে খাওয়াবে কিন্তু এই আইসক্রিম খাওয়ার পিছনে বেশ কিছু শর্ত দিয়ে দিছে যে তুমি যদি আমার এই প্রশ্নের উত্তরগুলো বা এই শর্তগুলো তুমি যদি ফুলফিল করতে পারো তাহলে তুমি অবশ্যই আইসক্রিমটা খেতে পারবে এখন স্টুডেন্ট মোটামুটি ম্যাথ ভালোই পারে সে এখন বলছে যে আচ্ছা স্যার কি কি শর্ত সেটা আপনি আমাকে বলেন আমি অবশ্যই এটা পালন করতে পারি কিনা সেটা দেখেন তো প্রথমেই টিচার যে কাজটা করছে সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টদের হাতে একটা চাকু দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে স্টুডেন্ট হাতে একটা একটা চাকু দিছে যে এরকম একটা চাকু দিয়ে দিল ঠিক আছে চাকু দিয়ে তাকে বললো যে তুমি এখন এই কাজ করে এই চাকুটা দিয়ে যে এখানে তোমার যে আইসক্রিমটা আছে সেটাকে তুমি হেলানো তল বরাবর তুমি একটু কর্তন করবা তো এখানে আমরা দেখা পাচ্ছি হেলানো তল কি বলতে এটা আছে এটা আছে তো স্টুডেন্ট তো খুব খুশি যে আমাকে যেহেতু বলছে যে কর্তন করতে হেলানো তল বরাবর তা আমি তো অবশ্যই এটাকে কর্তন করতে পারবো তো স্টুডেন্টকে খুব খুশি হয়ে এই হেলানো তলে সমান্ত হলে সেইভাবে কর্তন করছে এইভাবে কর্তন করছে ঠিক আছে আইসক্রিমটাকে যা সেইভাবে কাটছে চাকু দিয়ে কাটার পরে এখন টিচার বলতেছে যে তুমি যে কোনিক্সের আকৃতিটা পাচ্ছ সেটা কীরকম আকৃতি তো স্টুডেন্টটা মোটামুটি ভালোই পারে সে বলছে যে এটা তো কোনো ব্যাপারই না আমি এখানে কর্তন করার পরে আমি দেখা পাচ্ছি ঠিক এরকম একটা শেপ আসবে ঠিক আছে কোনিক্সে এরকম একটা শেপ আসবে তাহলে সেই শেপটা কীরকম কী নামটা এটা অবশ্যই আমরা কী বলতে পারি বলতো পরাবৃত্তের শেপ বলতে পারি তো স্টুডেন্ট সুন্দর করে বলো যে স্যার এটা তো একটা পরাবৃত্তের শেপ আচ্ছা তো এখন টিচার বলতেছে যে তুমি যে পরাবৃত্তের শেপটা ঠিক যেভাবে আর্ট করছো বা যেভাবে আমাকে দেখাচ্ছ সেটা কোন অক্ষ বরাবর তো এখন স্টুডেন্ট তো বলতেছে স্যার এটা তো অবশ্যই এক্স অক্ষ বরাবরই আসছে পরাবৃত্তটা ঠিক আছে ওকে এখন লাস্ট যে কথাটা ছিল তার যে এখন আমি তোমাকে সমীকরণ দিব সেই সমীকরণ থেকে তুমি কি আমাকে এই পরাবৃত্তে গ্রাফ অঙ্কন করে দিতে পারবা কিনা অর্থাৎ সমীকরণ বলতে কীরকম যে আমরা জানি যে পরাবৃত্তের সাধারণ সমীকরণটা কি হয় বলতো ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে কি বলতো ফোর এ এক্স ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এক্স অথবা কী বলতো এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু কী বলতো ফোর এ ওয়াই এগুলো আমরা জানি কী বলতো পরাবৃত্তের ইকুয়েশন এখন এই পরাবৃত্তের ইকুয়েশন থেকে তুমি গ্রাফ অঙ্কন করতে পারবা কিনা অথবা তোমাকে আমি একটা গ্রাফ দিব সে গ্রাফ থেকে তুমি পরাবৃত্তের সমীকরণটা নির্ণয় করতে পারবা কিনা তো এখন টিচার যে কাজটা করছে তাকে সুন্দর করে একটা এই গ্রাফ দিয়ে দিচ্ছে যে তুমি যে অক্ষ বরাবর আর্ট করছো আমি তোমাকে ঠিক সেটাই দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে সেরকম একটা আমি তোমাকে চিত্র দিয়ে দিচ্ছি এখন এই চিত্র থেকে তোমাকে বলতে হবে যে এই গ্রাফের সরল সমীকরণ নিম্নে কোনটি ঠিক আছে অর্থাৎ পরাবৃত্তের সমীকরণটা নিম্নে কোনটি হবে তো এখন স্টুডেন্ট তো অনেক খোঁজাখুঁজি শুরু করছে কোনটা হবে কারণ স্টুডেন্ট তো এটা মোটামুটি জানে না যেটা আসলে কোন অক্ষ আমি তো জানি যে ওয়াই অক্ষ চিনি আর হেলানো তল চিনি কিন্তু আমি তো এটা বলতে পারতেছি না যে এটার লেখচিত্র আসলে কোনটা হবে মানে এই লেখচিত্রটার মানে সরল সমীকরণ আসলে কোনটা হবে তখন স্টুডেন্ট বলে যে স্যার এটা তো আসলে আমার জানা সম্ভব না বা আমি এটা আসলে এখন জানি না তো এখন কি করতে পারি তো তখন টিচার বলে থেকে চলো তাহলে আমরা এই জিনিসটা এখন একটু শিখে ফেলি যে একটা গ্রাফ থেকে আমরা কিভাবে সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবো অথবা আমাকে সমীকরণ দেওয়া থাকবে সেই সমীকরণ থেকে আমি কিভাবে গ্রাফটা নির্ণয় করতে পারি সেটা একটু চলো আমরা শিখে আসি তা আমাদের আলোচনা বিষয় আসলে এটাই যে পরাবৃত্তের লেখচিত্র থেকে পরাবৃত্তের কাছে লেখচিত্র অঙ্কন করা তো তোমাকে পরীক্ষাতে অবশ্যই একটা সাধারণ সমীকরণ দিয়ে দেবে সেই সমীকরণ থেকে তোমাকে লেখচিত্র অঙ্কন করতে হবে তো আমরা এখন ধাপে ধাপে সেটাতে চলে আসবো তো আমরা এখন নেক্সট টপিকসে চলে আসি
ओके तो इखाने देखो जे तो माके एक टाइम शोमी कौन दिस यार तो y स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स तो इटा अवश्य का पौरा वित्तीय शोमी कौन और पौरा वित्तीय शोमी कौन चेना शॉज उपाय होते रहेगा दूधा चालू थक बे आर एक टर घात थक बे होते घात मानते पावर एक टर पावर थक बे होते वन आर आर एक टर पावर थक बे की बात हो तू थक बे ठीक है सर तब मैं हमारे यहाँ देखें बच्चे y पावर होते टू आर एक्स पावर को तो बोलते वन तब मैं इधर अब उस शेट की बोलते पौरा वित्तीय शोमी कौन तल ए जो पौरा वित्तीय शोमी कौन टा आसे ए पौरा वित्तीय शोमी कौन डा के हमारे ठीक ए आकाय लिखते बारी करना देखो तो जो y माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू होते फोर ए एक्स माइनस जीरो आकरे जे माने माइनस आकरे इखने जे थक बे आ इखने माइनस आकरे जे थक बे तादर हमरा का नोटुन नाम जान बो शिरा की जानो शीर्षो बिंदु शीर्षो बिंदु तब देखो तो जे ए ही शोमी का उन्टा शीर्षो बिंदु को तो चला बे इखने जीरो आसे आ इखनो किया से बातो जीरो आसे वाई इखन जीरो आसे � तले अकोन देखो जब आमार जे पौरा वित्तीय शोमी कोण रा दावा चुला आमी टाके ठेके भाभी लिखते पारी तो आमी इखान ठेके पोथो में एक तर जिनिस बेर कोण बो शिरा की बहुत शीश शोमी नू बेर कोण इसी तले शीश शोमी ना आमार कोतरा चे बहुत जीरो जीरो तो आमी तो आगे ग्राफ टेकन आगे ठेके आठ कोड दिस एक बार तुम्हें कुछ चिंता करो देखो जब पराबित तो डाश ले कून अखो बड़ा बड़ा से एक्स अखो बड़ा बड़ा से नहीं कि वाई अखो बड़ा बड़ा से तो पराबित तो हमारे देखा बच्चे किन्तु कि बहुत एक्स अखो बड़ा बड़ा से ठीक है से तो हमारे हमने बुझबो कि भावे जब पराबित तो कौन एक्स अखो बड़ा � जार पावर वन थक बे पौरा वित्त रहो भी शोषण में वो योग्य बड़ा बोर ठीक है वो योग्य दिखे थक बे तब मैं देखो तो जिकन एक्स एर पावर की वन आसना तब मैं हमारे ये पौरा वित्त रह कून योग्य बड़ा बोर होच्छे बोलो तो एक्स योग्य बड़ा बोर होच्छे एक पूरा कथा होच्छे भाई एक्स योग्य बोलते हैं मैं प्लस � एक ना ए ना था कि खाने किन्तु उन्नो किस थकते बारे था कि फोर ए जाए किन्तु सिक्सटीन बार ट्वेंटी बार जेकोनो संख्या थकते बारे तो मोने रख बो जेकोनो तो मत जेकोनो संख्या थकते बारे तो ए जार पावर वन तार जे शॉक टास है शे शॉक टकी प्लस ना कि माइनस जो दी प्लस हो तो हमें खाने किन्तु जेहितु प्लस तो हमने किन्तु प्लस एक सौ कौन सी आज जो दी ये खाने शॉक टा माइनस था तो तलामी ये पौरा वित्त रखी कोतम जाना ये माइनस एक सौ कौन बराबर चिंता कोतम तो हमने हार कोरा मुक्त है तो क्या बोलते ये पासे तो हमने हम लेखन जे जिनिस गला मोड़ रख बोल शिरा होते की � शिष्यों में तो इन्हें को तो पढ़ी की ना दूसरा नंबर जिन्हें चाहो जो कि बहुत हो जब पौरा वित्त कून अखो बराबर एक सौ कून के वाय अखो शीत आम्र बेर कोला एक बार आम्र देख बहुत से जो कार तुम्हार शौक टक होता जार पार वन तार शौक टक होता शेर तीन टा जिन्हें तो शेर तीन टा जिन्हें � तो लेखों देखो पहले में तुम्हारे बोला जाए शीर्ष बिंदु निर्णय करा दूसरा हमारे बोला जाए कि देखो जे चलो के घात वन पौरा वित्त टा हो बे शेय अखो बार तार शोमांतर लक्ष्य अवस्थान कर बे आ तीन नंबर तुम्हारे बोला जाए जे चलो के पार वन तार शो हो गये चिन्नो उन्होंने जाई पौरा वित्त तो एक बार हम लोग विभिन्न दौरे एग्जाम बोले मुझे चले आशी। ओके, ए एग्जाम बोले चले आशी। देखो एक एक नंबर एग्जाम बोले, जे तो माके बोला जैसे एक्स इसको रिकॉल्ड हो रहा माइनस फोर ए वाई। तो पहलम को था उसे कि देखो, जे तो माके इखान थे कि आगे शिष्य बिंदु देख के बेर कोचेस्ट को � इक्वल तू होते हैं माइनस फोर ए वाई माइनस जीरो तामान देखो इखाने शिष्य भी नम्र बोल बोल चुके बहुत हो जीरो कोमा जीरो क्या नो कारण इखानो जीरो इखानो जीरो तामाने आमादे जे पौरा वित्त रहो बे तार शिष्य भी नहीं रहो बे ठीक ऐ जगते शिरा को तो जीरो कोमा जीरो शिष्य भी नहीं अच्छा एर पौरे तुम्ही चिंता करो बाकी देखो तो जब पौरा वित्त हमारे कून अखो बराबर एक सौ कून की वाई अखो अच्छा यहाँ बोलो तो भाई यार जब कार पावर वाना सीखा ने वाई पावर वाना से तो हमने पौरा वित्त रखी बहुत वाई अखो बराबर शे वाई अखो रखी बहुत ए पास दिए होते बारे अब आपकी बात हो ए पास दिए होते बारे कारण वाई अखो लो दिए पास टे ओके यहाँ तो भी कुछ चिंता करो तो ये खाना शो शोहक्ता करो 
এখানে কত সহকটা কত আমাকে মাইনাস সহক না তার মানে মনে রাখবে যে উপরে অংশটা নেওয়া যাবে না কেন কারণ উপরটা হচ্ছে প্লাস ওয়াই নিচেটা কি বলতো মাইনাস ওয়াই তার মানে আমাকে অবশ্যই যে গ্রাফটা নিতে হবে সেটা কি বলতো নিচ দিক দিয়ে নিতে হবে এই যে নিচের দিকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার কি বলতো এক্স স্কোয়ার ইকাল টু মাইনাস ফোর এ ওয়াই এটার লেখচিত্র আচ্ছা এরপরে আমরা নেক্সটাতে আসি এখানে আমাকে আগে শিষ্যবিন্দুটা বের করতে হবে ঠিক আছে এখানে কিন্তু অনেক কথাবার্তা আছে এটা একটু ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করবা তো আমার এখানে শিষ্যবিন্দু হচ্ছে কি দেখো যে মাইনাস ফোর হ্যাঁ তার মানে আমি কিন্তু এটাকে এভাবে চিন্তা করতে পারি যে এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু হচ্ছে যদি জিরো সমান হয় তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কত বলতো ফোর একই রকমভাবে ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল যদি জিরো সমান হয় শিষ্যবিন্দু সূত্র হচ্ছে কিন্তু জিরো যে হ্যাঁ তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু কত হচ্ছে টু তার মানে এখান থেকে আমরা শিষ্যবিন্দু কত বলতে পারি বলতো ফোর কমা টু তো দেখো এর আগে তোমার শিষ্যবিন্দু ছিল কিন্তু জিরো জিরো বা এখন সেটা কী হয়ে গেছে বলতো ফোর কমা টু হয়ে গেছে তাহলে এখন বলতো যে ফোর কমা টু জিনিসটা আসলে কথা থাকে এই যে এক্স অক্ষর পর চার যাবো ওয়াই অক্ষর পর দুই আসবো তার মানে এরকম কোনো একটা পয়েন্ট পাবা ঠিক আছে যার যার কত হবে বলতো ফোর কমা টু হবে তার আমি তোমাকে বললাম যে এটা হচ্ছে আমার কী বলতো ফোর কমা টু এই পয়েন্টটা দেখো এটা কিন্তু এখন আমার শীর্ষবিন্দু মনে রাখবে যে আমার এর আগে জিরো কমা জিরো থেকে আমার সেই শীর্ষবিন্দু এখন কথা চলে গেছে হতো ফোর কমা টু তার মানে এখন খুব সহজে বোঝার জন্য মনে রাখবা যে এই জায়গাটাতে আমরা এখন অক্ষরেখা চিন্তা করব ওয়াই অক্ষরেখা এক্স অক্ষরেখা মনে রাখবা যে তোমার এই অক্ষরেখা গেলে কিন্তু এখন আর কোনো মূল্য নাই এখন তোমার নতুন অক্ষরেখা আসছে ঠিক আছে এটা তোমার নতুন অক্ষরেখা এখন তুমি এটাকে নিয়ে কাজ করবা ওকে তার মানে আমাদের এই জিরো কমা জিরো শীর্ষবিন্দু শিফট হয়ে এই পাশ ফোর কমা টুতে চলে আসছে এখন তুমি একটু চিন্তা করে দেখো যে আমার শীর্ষবিন্দু বের হয়ে গেছে এবার আমি দেখবো যে কার পাওয়ার ওয়ান আছে দেখো তো ভাই এখানে কার পাওয়ার ওয়ান আছে যে এক্সের পাওয়ার হচ্ছে কত আছে বলতো ওয়ান আছে তার মানে এক্সের পাওয়ার যেহেতু ওয়ান তার মানে পরাবৃত্তির হবে কি বলতো এক্স অক্ষ বরাবর এখন ভাই এক্স অক্ষ তো এই দিকও আবার এই দিকও হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর তাহলে এখন এক্স এখানে শহকটা কত আছে দেখো তো ভাই একটা শহকটা কী আছে বলতো নেগেটিভ আছে তার মানে মনে রাখবা যে আমাদের অবশ্যই পরাবৃত্তটা হবে ঠিক এই দিক দিয়ে কেন এই দিকে হচ্ছে বলতো কারণ এই দিকে তো প্লাস এক্স অক্ষ এই দিকে বলতো মাইনাস এক্স অক্ষ তার মানে আমাদের পরাবৃত্তটা হবে কি বলতো এই দিকে তার মানে ভাইরা তোমরা দেখো যে মোটামুটি আমরা কিন্তু এই সহজ সমীকরণ থেকে কিন্তু গ্রাফ আর্ট করা মোটামুটি আমরা শিখে গেছি হ্যাঁ তো এরপর আমরা আরেকটা করি দুটো এক্সাম্পল করব তো প্রথমে যেটা দেওয়া আছে এটা আমি চাচ্ছি যে তোমরা নিজেরা করবা কেন কারণ হচ্ছে কি দেখো যে এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু তুমি যদি জিরো চিন্তা করো তাহলে এক্স ইকুয়াল কত বলতো টু আর ওয়াই প্লাস থ্রি ইকুয়াল যদি জিরো হয় তাহলে ওয়াই ইকুয়াল কী বলতো মাইনাস থ্রি তার মানে তোমার শীর্ষবিন্দুরা কত হচ্ছে বলতো টু কমা মাইনাস থ্রি তার মানে তুমি এখন এই যে টু কমা মাইনাস থ্রি পাচ্ছ এটা শীর্ষবিন্দুটা কোন চতুর্ভাগ হবে আগে এটা আমাকে বলো তুমি এক্সের মান হচ্ছে পজিটিভ ওয়াইয়ের মান কী বলতো নেগেটিভ তার মানে এটা অবশ্যই কী বলতো চার নম্বর চতুর্ভাগে তার মানে এক্সের মান টু এদিকে থ্রি তার মানে এরকম কোনো একটা পয়েন্ট তুমি পাচ্ছ টু কমা মাইনাস থ্রি তাহলে এখন ভাইরা তোমরা কিন্তু এটা নিজেরা অবশ্যই পারবা যে এই পরাবৃত্তটা আমার প্লাস ওয়াই অক্ষর দিকে হবে নাকি মাইনাস ওয়াই ওয়াই অক্ষের দিকে হবে কেন কারণটা হচ্ছে কি দেখো এখানে ওয়াইয়ের মান হলো পজিট ইয়া ওয়াইয়ের পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান তার মানে পরাবৃত্তটা হবে ওয়াই অক্ষ বরাবর আর যেহেতু এখানে চিহ্ন আছে নেগেটিভ তার মানে আমার পরাবৃত্তটা কিন্তু এই দিকে চলে যাবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার কী বলতো পরাবৃত্ত আচ্ছা এরপর আমরা আরেকটা এক্সাম্পলে আসবো চার নাম্বার তো এই চার নাম্বার এক্সাম্পলটা একটু ঝামেলা আসছে কি ঝামেলা সেটা একটু আমরা দেখি যে ওকে দেখো এখানে তোমাকে বলা হচ্ছে ওয়াই গোল রুট ওভার এক্স মাইনাস টু তো এটা দেখে অনেকে বলে ভাই এটা তো পরাবৃত্তে লেখো যেত ইয়া পরাবৃত্তের সমীকরণ তো মনে হচ্ছে না তুমি প্রথম তাহলে একটা কাজ করো যে এটাকে তুমি স্কোয়ার করে দাও তাহলে তুমি এরকম পাচ্ছ তো এখন কিন্তু এটা একটা কৃষি সমীকরণ হচ্ছে বলতো পরাবৃত্তের সমীকরণ হচ্ছে ওকে তো আমি কিন্তু এখানে ফোর এ আকারে দেখাচ্ছি না হ্যাঁ আমি জাস্ট তোমাকে লেখচিত্রটা অঙ্কন করে দেখাচ্ছি ফোর এ আকারটা আমি এখানে তোমাকে বলতেছি না জাস্ট আমি তোমাকে বলছি ফোর এটা হচ্ছে সহক সেই সহকটা প্লাস না মাইনাস সেটা আমি তোমাকে জাস্ট বলে দিচ্ছি এখানে আচ্ছা তাহলে এখন তুমি দেখো যে এটা অ্যাকচুয়ালি তাহলে কী হচ্ছে বলো তোমার পরাবৃত্তের একটা সমীকরণ হচ্ছে এখন তুমি আমাকে বলো যে এই এক্স মাইনাস টু ইকোয়াল যদি জিরো হয় এক্স মাইনাস টু ইকোয়াল জিরো তাহলে এক্স ইকোয়াল কত টু আর এখানে ওয়াইয়ের মানটা কত আছে বলতো জিরো আছে ডিরেক্ট হ
নতুন অক্ষর এখানে নিলাম এই যে কারণ আমি তোমাকে বলছি যখন তুমি শিষ্যবিন্দু পাবা তখন তুমি নতুন অক্ষর রেখা চিন্তা করবে যে নতুন অক্ষর রেখা আমি নিশ্চয়ই আচ্ছা এখন তুমি দেখো তো যে এটাতে কার পাওয়ার ওয়ান এক্সের পাওয়ার ওয়ান ওয়াইয়ের পাওয়ার হতো তার মানে পরাবৃত্তি হবে কি বলতো এক্স অক্ষ বরাবর ওকে আর সহকটা যেহেতু পজিটিভ আছে তার মানে এখানে কি হবে প্লাস ঠিক আছে যেখান থেকে এক্সের পাওয়ার হচ্ছে কত ওয়ান আর সহকটা কত বলতো প্লাস তার মানে আমার পরাবৃত্ত হবে ঠিক এরকম এই রকম এরকম হচ্ছে আমার পরাবৃত্তরা তো এখন এভাবে করে আমরা সবসময় সবাই রাখি দিই কারণ কি যে আসলে এটাই তো হচ্ছে আমার পরাবৃত্তরা ঠিক আছে কিন্তু এখানে একটু কথা আছে যে আসলে আমারটা ঠিক আছে কিনা না ভাইরা আমারটা ঠিক হয়নি মানে অনেকটা হয়েছে বাট একটু ভুল হয়েছে কি ভুল হয়েছে দেখো যে আমরা কিন্তু এই যে লাইনটা আছে এই লাইনটার পরাবৃত্ত অঙ্কন করছি ঠিক আছে পরাবৃত্ত লেখচিত্র অঙ্কন করছি কিন্তু আমাকে প্রশ্ন তো এটা দেওয়া ছিল না ভাইরা আমাকে প্রশ্ন দেওয়া ছিল কি বলতো এই যে এটা যে ওয়াই কল রুট ওভার এক্স মাইনাস টু এটা আমাকে প্রশ্ন দেওয়া ছিল তাহলে এই জায়গাতে দেখো তো যে তারা ওয়াইয়ের মানটা তোমার এখানে কি বলছে প্লাস নাকি মাইনাস অবশ্যই এখানে প্লাস বলছে এই প্লাস মানে এখানে প্লাস আছে তারপর তারা তোমাকে বলছে ওয়াইয়ের পজিটিভ মানটা হবে নেগেটিভটা নেওয়া যাবে না বা তুমি এভাবেও চিন্তা করতে পারো যে যখন তোমাকে প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে তখন ওয়াইয়ের কার পাওয়ারটা ওয়ান ছিল এক্সের পাওয়ারটা নাকি ওয়াইয়ের পাওয়ারটা অবশ্যই এখানে ওয়াইয়ের পাওয়ারটা ওয়ান ছিল তার মানে পরাবৃত্তি হবে কি বলতো ওয়াই অক্ষের দিকে তার মানে আমাদের এই যে দেখো যে নিচে যে আমি অংশটা নিচ্ছি এই নিচের অংশটা হবে না শুধুমাত্র কি বলতো উপরের অংশটা হবে এটা কিন্তু হবে না শুধুমাত্র এটা হচ্ছে আমার গ্রাফ তার মানে মনে রাখবা ওয়াই কল টু এটার গ্রাফ হচ্ছে ঠিক এই যে এতটুকু তার মানে এটার গ্রাফ আমি আবার এখানে দেখাচ্ছি জাস্ট এতটুকু হচ্ছে তার গ্রাফ টু কমা জিরো এখানে তার এতটুকু হচ্ছে তার গ্রাফ টু কমা জিরো তো বন্ধুরা দেখো আশা করি যে আমরা এই গ্রাফটুকু বুঝতে পারছি যে আসলে আমাদের এই গ্রাফটা আসলে কিভাবে আসতেছে তো এরপর আমরা এখানে লাস্ট আর একটা গ্রাফ করব ঠিক এটা এটার মতোই হবে গ্রাফটা তো আশা করি এই গ্রাফটা তোমরা সবাই মোটামুটি নিজেরা পারবা তো প্রথমে তোমাকে এখানে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে শীর্ষবিন্দু আগে তোমাকে নির্ণয় করতে হবে তো প্রথমেই আমরা এখানে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে এখানে আগে শীর্ষবিন্দু নির্ণয় করব আচ্ছা যাই হোক আমাদের মোটামুটি মেম্বার অনেক অ্যাড হচ্ছে এখন তো ভাইরা আজকে আমাদের আলোচনার টপিক্সটা ছিল হচ্ছে কোনিক্স হ্যাঁ তো কোনিক্সের মধ্যে আমি এখানে যে জিনিসটা দেখানোর চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে পরাবৃত্তের লেখচিত্র ঠিক আছে অর্থাৎ এই যে প্রথম যে জিনিসটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের পরাবৃত্তের লেখচিত্র ছিল তো পরাবৃত্তের লেখচিত্রের জন্য আসলে আমাদের কি কি আসলে মনে রাখতে হয় বা কি কি জিনিস জানতে হয় সেটা একটু আমাদের আসলে জানা দরকার তো আমি এখানে একটু জাস্ট রিভিউ করে দিচ্ছি যে আমি এর আগে কী কী কথা বলছিলাম তো আমি এই পেজটা একটু দেখাচ্ছি যারা এখন নতুন অ্যাড হচ্ছ একটু তোমরা চিন্তা করে দেখো যে সরল সমীকরণ হতে পরাবৃত্তের লেখচিত্র নির্ণয় করা তো এটার জন্য তোমাকে তিনটা জিনিস জানতে হবে একটা হচ্ছে শীর্ষবিন্দু নির্ণয় করতে হবে দুই নাম্বারটা হচ্ছে যে চলকের পাওয়ার ওয়ান পরাবৃত্তটা হবে সেই অক্ষ বরাবর বা সেই অক্ষের সমান্তরাল হবে আরেকটা হচ্ছে যে চলকের পাওয়ার ওয়ান তার সহগের চিহ্ন অনুযায়ী পরাবৃত্তের হা করা মুক্ত হবে ওই অক্ষ বরাবর তো এখানে তোমাকে জাস্ট তিনটা জিনিস সহজে মনে রাখতে হবে সেই তিনটা জিনিস কি কি একটা হচ্ছে তোমাকে শীর্ষবিন্দুটা বের করা শিখতে হবে দুই নাম্বারটা হচ্ছে কার পাওয়ার ওয়ান সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে কিন্তু তিন নাম্বারটা হচ্ছে যে তুমি যে চলকটার পাওয়ার ওয়ান পাচ্ছ তার সহগের চিহ্নটা কি এই তিনটা জিনিস তুমি যদি ভাইরা মনে রাখতে পারো তাহলে মনে রাখবা যে এই সরল সমীকরণ হতে পরাবৃত্তের লেখচিত্র আমরা খুব ইজিলি বের করে ফেলতে পারি তো আমি এখানে প্রথম যে এক্সাম্পলটা নিচ্ছিলাম সেই এক্সাম্পলটা ঠিক এরকম ছিল যে এক্সাম্পল ওয়ান এ দেখো এক্সাম্পল ওয়ান ঠিক এরকম ছিল তো ভাইরা এখানে একটু লক্ষ্য করো আমি এটা এর আগে একটু বলে দিছি বা যেহেতু অনেকে এখন নতুন অ্যাড হয়েছে তা আমি এটা আবারও রিভিউ করতেছি দেখো এখানে তোমাকে বলা আছে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর এ ওয়াই ঠিক আছে এটা তোমাকে দেওয়া আছে তো এখান এটাকে আমরা ঠিক এভাবে চিন্তা করতে পারি এখানে দেখো তো ভাইয়েরা যে এক্স স্কোয়ার তার মানে আমি বলতে পারি এক্স মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর এ এ ওয়াই মানে এটা লেখা যায় না যে ওয়াই মাইনাস জিরো ওকে তাহলে এখন তুমি মনে রাখবা যে শীর্ষবিন্দু মানে হচ্ছে কি জানো যে এক্স মাইনাস সামথিং ইকুয়াল টু টু জিরো তার মানে এক্স ইকুয়াল এখানে জিরো চলে আসছে তার মানে এইখানে মাইনাস আকার যে আছে সেটা এখানে থাকবে জিরো আবার এখানে যে আছে সেটা জিরো তার মানে দেখো আমি প্রথম স্টেপটা তোমাদের বসলাম কি মনে কী বের করতে হবে বলতো ভাইরা শীর্ষবিন্দু দেখো যে প্রথম স্টেপটা হচ্ছে আমার শীর্ষবিন্দু নির্ণয় করা তাহলে আমি এই সরল সম
পরাবৃত্তটা হবে ওই অক্ষ বরাবর এরপর ভাইরা বলে কার পাওয়ারটা ওয়ান এখানে আমরা দেখা পাচ্ছি এবার ওয়াইয়ের পাওয়ারটা ওয়ান তার মানে পরাবৃত্তটা হবে ওয়াই অক্ষ বরাবর এখন ভাই ওয়াই মানে তো উপরও আবার নিচেও আবার দেখা যায় উপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি এটা তো ওয়াই এটা তো ওয়াই কিন্তু এখানে সহকটা কি আছে ভাইয়া বলতো প্লাস না মাইনাস ভাইয়া দেখা পাচ্ছি মাইনাস তার মানে পরাবৃত্তটা হবে মাইনাস ওয়াই অক্ষ বরাবর দেখো এই যে মাইনাস ওয়াই অক্ষ বরাবর তার মানে তিনটা জিনিস বলতেছি শীর্ষ বিন্দু দুই নাম্বারটা হচ্ছে কোন অক্ষ বরাবর আর তিন নাম্বারটা হচ্ছে যে অক্ষ বরাবর তার চিহ্নটা কি প্লাস নাকি মাইনাস শেষ এবার তুমি চলে আসো এই তিন নাম্বার দুই নাম্বার এক্সাম্পলে ওয়াই মাইনাস টু আর এটা তোমাকে দেওয়া তো প্রথমে আমি শীর্ষ বিন্দু বের করবো তাহলে আমি বলছিলাম যে মাইনাস একা যেটা থাকবে ইকালো জিরো ধরবা তাহলে এক্স মাইনাস ফোর ইকালো জিরো তাহলে এক্স ইকালো ফোর ওয়াই মাইনাস টু ইকালো জিরো তার মানে ওয়াই ইকালো টু তার মানে আমার এখানে শীর্ষ বিন্দুটা কী হচ্ছে বলতো ফোর কমা টু ওকে তাহলে এখন তুমি ফোর কমা টু একটু খুঁজে বের করো যে ফোর কমা টু মানে এক্স অক্ষ বরাবর ফোর ওয়াই অক্ষ বরাবর হচ্ছে টু তার মানে যে ফোর কমা টু এখন মনে রাখবে ভাইরা ফোর কমার টু যখন তুমি বের করবা তখন কিন্তু মনে রাখবে যে এটা তোমার নতুন করে একটা তুমি অক্ষরেখা পাচ্ছ নতুন অক্ষরেখা এটা ঠিক আছে তার মানে এই অক্ষরেখার কথা তোমাকে ভুলে যেতে হবে কালো আকারে যেটা অক্ষরেখা তুমি ভুলে গেছো নতুন অক্ষরেখা হচ্ছে এটা তার এটাকে আমরা বলে থাকি আসলে কি জানো যে শিফটিং হচ্ছে অক্ষরেখাটা শিফটিং হচ্ছে এখানে আচ্ছা এখানে শিফট করে নিয়ে আসলাম এখন তুমি আমাকে বলো যে কার পাওয়ারটা ওয়ান অবশ্যই এখানে এক্সের পাওয়ারটা ওয়ান তার মানে পরাবৃত্ত হচ্ছে কী বলতো প্লাস এক্স অক্ষ বরাবর এখন ভাইরা এক্স অক্ষ তো প্লাসও আছে মাইনাসও আছে তাহলে বুঝবো কীভাবে এই দেখো এইটার সহকটা কী আছে এখানে মাইনাস তার মানে দেখো যে মাইনাস এক্স অক্ষ বরাবর তার মানে এটাই হচ্ছে আমার কী বলতো ভাইরা লেখচিত্র এরপরে আমি আরেকটা এক্সাম্পল দেখাইছিলাম চার নাম্বার আমি তিন নাম্বারটা বলতেছি না হ্যাঁ তিন নাম্বারটা আমি এর আগে বলি চার নাম্বারটা চার নাম্বারটাতে একটু ঝামেলা আসছে ভাইরা কি ঝামেলা আসছে দেখো যে ওয়াই ইকুয়াল টু রুট ওভার এক্স মাইনাস টু সংক্রান্ত হ্যাঁ তো এই এক্সাম্পলটাই আমি তোমার এখানে আবার সুন্দর করে বোঝাচ্ছি এই এক্সাম্পলটা আমি তোমাদেরকে এখানে নতুন করে বোঝাবো সেটা হচ্ছে এই যে এটা দিয়ে বোঝাচ্ছি হ্যাঁ যে রুট ওভার সংক্রান্ত ওকে তো প্রথম কথা হচ্ছে যে অনেকে এটা লেখচিত্র অঙ্কন করতে একটু ভুল করে যায় ভাই এটা দেখতে অনেক কঠিন মনে হচ্ছে এটা কি হয় না হয় তো আমি বলছিলাম যে ভাইরা প্রথমে তুমি একটা কাজ করবা কি কাজ করবা যে উভয় পক্ষ স্কোয়ার করে দাও তো এটাতে যদি আমি প্রথমে উভয় পক্ষ স্কোয়ার করে দিই তাহলে কি পাচ্ছি দেখো তো এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাসটা স্কোয়ার করলে প্লাস ওয়াই মাইনাস টু এখানে রাখে দিলাম তোমরা জানো এটা সামনে একটা ফোরে আছে আমি বলছিলাম যে আমি ফোরেটাকে অ্যাভয়েড করে যাচ্ছি ফোরেটাকে তুমি তোমার ইচ্ছা মতো দিয়ে দাও আচ্ছা ভাই এখন তুমি একটু চিন্তা করে দেখো তো যে স্কোয়ার করার পরে মোটামুটি এটা কি আমাদের মানে এটা আমাদের কী আকারে চলে আসছে বলতো পরাবৃত্তের সমীকরণ আকারে চলে আসছে না ওকে তার মানে এটা আমাদের একটা পরাবৃত্তের এখন আমি তোমাকে বলছিলাম যে এখান থেকে তোমাকে কী করতে হবে প্রথমে শীর্ষ বিন্দু নির্ণয় করতে হবে ওকে ভাইরা চলো আমরা শীর্ষ বিন্দু নির্ণয় করে ফেলি এক্স মাইনাস থ্রি ইকাল টু জিরো তার মানে এক্স ইকাল টু হচ্ছে থ্রি আর একটা হচ্ছে আমাদের কী বলতো ওয়াই মাইনাস টু ইকাল টু জিরো তাহলে ওয়াই ইকাল টু কত হচ্ছে বলতো টু ওকে তার মানে আমরা শীর্ষ বিন্দু কত পাচ্ছি ভাইরা একটু বলতো থ্রি কমা টু এই থ্রি কমা টু কোন চতুর্ভাগে অবস্থান করবে অবশ্যই অবশ্যই প্রথম চতুর্ভাগে এক্স এর মান থ্রি আর ওয়াই মান টু তার মানে এই যে এরকম একটা চতুর্ভাগে থাকতেছে তার মানে এই যে থ্রি কমা টু হচ্ছে আমার এটা তো আমি বলছিলাম যে যখন তুমি এখানে শীর্ষ বিন্দু পাওয়া যাবা এখানে তুমি অবশ্যই এক সক্ষ আর ওয়াই অক্ষ তুমি নিয়ে চলে আসবা কেন কারণ এখন এই এক সক্ষ আর ওয়াই অক্ষের কোনো ভ্যালু নাই ওকে চলে আসলাম নতুন এক সক্ষ ওয়াই অক্ষ দিলাম এবার কথা হচ্ছে কি দেখো যে এখানে কার পাওয়ার ওয়ান ভাইরা ওয়ায়ের পাওয়ার ওয়ান ভালো কথা ওয়ায়ের পাওয়ার ওয়ান ঠিক আছে এবং তোমার ওয়ায়ের পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান আর একটা কথা হচ্ছে এখানে শখটা কি আছে প্লাস আছে তার মানে তুমি যখন প্লাস ওয়াই অক্ষ বলবে এখানে চিন্তা করো তাহলে তোমার কী হচ্ছে একটু দেখো তো এই গ্রাফটা ঠিক এরকম হবে ঠিক আছে এই যে গ্রাফ তার মানে আমি প্লাস ওয়াই অক্ষ বরাবর এখানে চিন্তা করতেছি তো আমি কিন্তু এইটার গ্রাফ আর্ট করছি মনে রাখবা আমি এইটার গ্রাফ আর্ট করছি হ্যাঁ যে এখানে ওয়াইয়ের পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান দুই নাম্বার হচ্ছে এখানে সহকটা কত বলতো প্লাস তার মানে অবশ্যই আমার এই গ্রাফটা এটাই হবে আমি তোমাকে এটা গ্রাফ শিখাচ্ছি না আমি তোমাকে এটার গ্রাফ শিখাচ্ছি আমি স্কোয়ার করে কনভার্ট করে যেটা নিয়ে আসছি সেটা গ্রাফ আমি তোমাকে শিখাচ্ছি ওকে ভালো কথা তাহলে আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেছি এখন কথা হচ্ছে যে তোমাকে কিন্তু ভাই প্রশ্নে কিন্তু এটা দেওয়া ছিল না তুমি স্কোয়ার করে তুমি নিজে নিজে তৈরি করছো একটা প্রশ্ন তার
इक्वल टू होते रूट ऑफ़ आर वाई माइनस टू तामान देखा देखो जार पावर टा वन तार चीन रूट किया से बोलते हैं भाई देखना माइनस है से तामान देखो जो तुम्हें देखा ने जेटा पौड़ा बीते शोमी कोण आठ कोस्ट आठ ठीक है से किंतु तुम्हाके ए ऑंश टा नया जा बे ना क्या नो बोल ए ऑंश नया जो कारण ए ऑंश टा की भाई प्लस एक्स ऑफ़ कोई दिक्कत है ना तमारे किंतु ए ए टा नया जा बे ना पहले तुम्हारे शुद्ध मात्रों कुंटा नहीं थोए बोलो तो तुम्हारे शुद्ध मात्रों ए टा नहीं था बे तमारे ए ए टा बात शुद्ध मात्रों ऐसे की होती है हमारे की बोलो तो ए शॉर्टशॉमी तापर आमी खाने देखा पाच्ची जे एक्सर पावर वन तामाने जे पौरा बीतर अच्छी ले एक्स अक्षो बड़ा बो तो जेहितो आमान वायर मांटे खाने प्लास आकर दवा चिलो तामान आमी शुद्ध ऊपरे ऑंक्स रहने वो नीचे ऑंक्स टाइम नीते पार बो ना तामान भैरा देखो जे अखों तुम्हारे दिक्कतों साधन एक कुमो थकते पारे रूटो बस शंकरन तो अंकु थकते पारे अब तुम्हारे सिंपल हो एक कुमो दिते पारे तो जे भावे तुम्हारे पुरी खाले दोपना क्या नो तुम्हें किन्तु अवश्य अवश्य की कोत्ते पारा बोलो तो ग्राफ टा अंकुन कोत्ते पारा कुनो बेपारी ना � तो ऐतो कुन थोड़ा जरा क्लास टक उससे अच्छा कुछ बुझते बरसो जे माने ग्राफ की भावे आठ कोरे पड़ा बीते तो इमाम एको में हमरा ऑनेक टॉपिक्स नहीं आलोचना करवो तो इखने हमरा तुम्हारे एक टू हेल्प चाहते जे तुम्हारे कुन कुन टॉपिक्स बेशी जरूरी तो आम्रा तो एक ऐसे तो मान करो जे शॉपी इम्पोर्टेंट मन आर आम्रा चेष्टा करो भाई वीडियो के लिए मोटा मोटी यूट्यूबे छारा जोनो तो आशा करूँ आमदे पासे थक साथे थक बा आ तो आमदे बोंधु के आवश्य बोंधु थे के आवश्य बोंधी पास चला सोमरो के एक टुलो आइडिया दी बा अगर आम्रा इखाने रेगुलर क्लास नहीं बो बुस्ते पर सेकंड रेगुलर क्लास नहीं थे थक बो तो आशा करूँ 